Okay, hello everyone. Now today we um, we start a close the look one unit seven television. Bài số hai ngày hôm nay của chúng ta là phần close the look one. Uh, nào, ngay bây giờ thì mình sẽ um, đi vào bài thứ nhất của close the look one về phần vocabulary các em nhé. Về phần từ vựng thì chúng ta sẽ học những từ như sau. Ok, nào đầu tiên là từ từ này. M C M C là hai cái cái chữ cái mà viết hoa là chữ M với cái chữ C. M C ở đây nó là viết tắt của từ master master of ceremony. À master of ceremony. Master được dịch ra là bậc thầy, bậc thầy tức là một người mà cực kỳ thành thạo về một cái lĩnh vực về một cái chuyên môn nào đó thì gọi là master là bậc thầy người thành rất là rất là thành thạo à, ceremony là cái buổi lễ một cái sự kiện mà diễn ra rất là nghiêm túc và trang trọng thì được gọi là ceremony vậy mc là viết tắt của master of ceremony tức là những cái bậc thầy diễn thuyết bậc thầy nói kiểu như là cái người mà có khả năng dẫn dắt một cái sự kiện thì được gọi là mc nhé yeah. Mình biết cái từ này rất là quen thuộc rồi nhưng mà chưa chắc đã biết là nó viết tắt của cái của cái cụm từ nào đúng không? MC Tiếp theo mình có viewer Viewer thì mình có cái động từ view các em này Cái này là động từ view, view là xem, là nhìn View nó cũng là danh từ nữa âm nhưng mà trong cái 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 từ này nó lại là ghép Ghép với chữ view và có cái hậu tố Người ta gọi hậu tố ER viewer Thì cái từ này nó lại trở thành danh từ là người xem, khán giả Người xem được gọi là khán giả. Next. TV, schedule. Từ TV thì mình biết rồi này. Schedule thì cái bài trước cô đã nói rồi. Từ này nó là lịch trình, nó là thời khóa biểu. Và nó có hai cách đọc. Mình có thể đọc là schedule hoặc là schedule. Đều được. TV, schedule là lịch trình các cái kênh, các cái chương trình trên TV. Next, we have a weatherman. Weatherman lại là một cái từ um, một một cái tự danh từ ghép các em ạ, nó ghép giữa từ weather và từ man. Weather là thời tiết và man đây là bình thường mình hiểu nó là người đàn ông nhưng mà thực thực tế thì man còn là chỉ chung chung là con người nữa. Vậy weatherman là cái người có thể là nam hoặc là nữ đều được mà làm sao nhỉ? Um, uh, nói về nói về thời tiết, weatherman. News reader News reader cũng lại là một cái danh từ ghép nữa Ghép giữa từ news là tin tức Và reader ở đây là người đọc Vậy người đọc tin tức Và từ tiếp theo là từ remote control Remote control thì được gọi là một cái cụm danh từ à, Em lưu ý là đối với từ weatherman và news reader Nó được gọi là danh từ ghép à, Hai cái danh từ này ghép với nhau Và viết liền với nhau chỉ thành một từ thôi nhưng mà remote control thì từ remote cũng là danh từ này, control cũng là danh từ Nhưng hai cái danh từ này người ta viết tách rời ra nhá Thì được gọi là cái cụm này, cụm danh từ này Remote control là chính là điều khiển, điều khiển từ xa Điều khiển từ xa cho tất cả những cái thiết bị điện tử mà nó có khả năng được điều khiển từ xa Ví dụ như là TV, ví dụ như là có thể là đài, radio hoặc thậm chí là có những cái thiết bị rất là thông minh Thậm chí là có những cái máy tính có thể điều khiển từ xa được Đó, chỉ cần một cái điều khiển đây và ấn những cái nút là có thể điều khiển tắt, mở, rồi à, bật cái này, cái kia, ok? Ok, alright, vậy thì cái bài này của các em là gì nhỉ? Nhiệm vụ của mình là write the words of phrases in the box under the pictures Vậy thì pictures ở đâu? Bức tranh nào à? Chính là bức tranh ở trang, những cái bức tranh ở ở trang số, số 8 của em trong sách á đây chính là hình như thế này Vậy trên màn hình này là có 6 bức tranh tương ứng ở chỗ này là 6 từ và cụm từ Vậy thì nhiệm vụ của mình là sẽ viết các cái từ và cụm từ dưới mỗi bức tranh Để nó miêu tả chính xác được cái nội dung của bức tranh đó Ok, the first one Ở trong sách kem sẽ nhìn rõ hơn Đấy chính là một gì nhỉ? Một cái biên tập viên hay là phát thanh viên ở trên truyền hình trên TV Và họ làm gì nhiệm vụ của họ uh, trong cái chương trình đó là đọc các cái bản tin tin tức 
Đúng không? Vậy thì những cái người mà đọc bản tin tin tức được gọi là newsreader. Vậy thì number one ở đây, newsreader cô sẽ thay vì là cô điền vào cái chỗ trống này bởi vì nó sẽ không hiện rõ lên. À, khi mà các em nhìn trên máy thì cô sẽ viết cái con số, cái bức tranh đấy ở ngay cạnh cái cái từ đó.